Da 25 anni in poi a prendere una nuova skill come una lingua, un nuovo sport o ricominciare a studiare può essere una vera e propria impresa. Ho una buona e una cattiva notizia per te. Cominciamo da quella cattiva. Il tuo cervello dopo i 25 anni non è quello di prima e quindi non apprende più alla stessa velocità rispetto a quello di un bambino. Ma la buona notizia è che è co comunque puoi apprendere cose nuove anche dopo i 25 anni ovviamente e ci sono dei modi per stimolare l'apprendimento in maniera veramente efficace anche dopo i 25 anni. Lavorare sulla motivazione, un'abilità che viene percepita dal tuo cervello come essenziale per la sopravvivenza, stimolerà la neuroplasticità del tuo cervello in una maniera incredibile. Per questo anche situazioni che possono essere difficili come la perdita di un lavoro sono in realtà anche delle occasioni per apprendere in maniera veramente efficace. Secondo metodo in situazioni non emergenziali, ovviamente non è che dobbiamo perdere il lavoro per apprendere una nuova lingua per esempio, è quello di utilizzare un approccio costante e di non sovrastimolare il nostro cervello, quindi per esempio mettersi a imparare una lingua un'ora, due ore, però tutti i giorni. In questa maniera riusciamo a suddividere le informazioni in un arco temporale lungo e assimilarle nella maniera ottimale. Il terzo metodo è legato al movimento e in particolare al sistema vestibolare dell'equilibrio. Si è visto che se andiamo a imparare una skill di equilibrio come ad esempio la verticale per 10-15 mi minuti, quindi proviamo a fare questa verticale per 10-15 minuti, questo aprirà una finestra temporale di super apprendimento anche dopo che abbiamo provato questo esercizio per circa 45 minuti un'ora. Possiamo poi sfruttare quel tempo per apprendere qualsiasi cosa in questa finestra temporale. Detto ciò fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e quali sono le nuove skill, abilità che state imparando in questo momento e mi raccomando sfida sempre te stesso. Dai.